ஆர்கழி திங்கள் இருபத்து நான்காம் நாள் ஆண்டாள் நாச்சியார் அருளிய திருப்பாவையிலிருந்து இருபத்து நான்காம் பாசுரம் ஆக அந்த கன்னிப்பெண்கள் ஆயர்குல பெண்கள் வந்து இறைவனை வணங்கி அவர்களை எழுப்பி நிற்கின்ற தன்மையிலே இங்கே கண்ணபிரானை போற்றி புகழ்ந்து பாடுகிறார்கள் அப்படி அவர்கள் புகழ்ந்து சொன்ன செய்திகள் இந்த பாடலிலே அமைந்திருக்கின்றன அந்த செய்திகள் என்ன என்று நாம் பார்ப்போம் அன்று இவ்வுலகம் அழைந்தாய் போற்றி அன்று இவ்வுலகம் அளந்தாய் அடி போற்றி சென்று அங்கு தென்னிலங்கை செற்றாய் அடி போற்றி அன்று இவ்வுலகம் அளந்தாய் அடி போற்றி சென்று அங்கு தென்னிலங்கை செற்றாய் திரள் போற்றி பொன்று அச்சகடம் உதைத்தாய் புகழ் போற்றி கன்று குணிலா எரிந்தாய் புக கழல் போற்றி கன்று குணிலா எரிந்தாய் கழல் போற்றி குன்று குடையாய் எடுத்தாய் குணம் போற்றி வென்று பகைகடுக்கும் நின் கையில் வேல் போற்றி என்றென்றும் சேவகமே ஏத்தி பறைகொள்வான் இன்று யாம் வந்தோம் இறங்கேலோர் எம்பாவாய் கண்ணபிரானே நாங்கள் பறைகொள்வான் இன்று யாம் வந்தோம் இங்கே பறை என்பது ஒரு கருவியையும் குறிக்கும் இறைவனுக்கு தொண்டு செய்யக்கூடிய தன்மையையும் குறிக்கும் ஏனென்றால் அவன் புகழ் பாடுதல் என்றாலே அதுவே அடியவர்களுக்கு பேரின்பம் அவனுடைய திருநாமத்தை உச்சரித்தாலே அனைத்தும் பக்தனுக்கு கிட்டும் ஆகையினாலே தான் திருமால் எடுத்த அவதாரங்களிலே அவர்களுடைய அத அவதார சிறப்பை இந்த கன்னி பெண்கள் கூறுகிறார்கள் அப்படி ஒவ்வொரு அவதாரமாக சொல்லும் பொழுது வாமனனாக இருந்து திருவிக்கிரமனாக மாறிய அவதார சிறப்பை முதலிலே சொல்லுகிறார் அன்று இவ் உலகம் அளந்தாய் அடி போற்றி முன்பொரு காலத்திலே மாபலி சக்கரவர்த்தியினுடைய ஆணவத்தை அடக்குவதற்காக வாமனனாக வந்து மூன்றடி நிலம் கேட்டு பின்பு திருவிக்கிரமாக திருவிக்கிரமனாக உயர்ந்து இந்த மூவுலகங் அத உலகங்களையெல்லாம் அளந்து அந்த திருவடியை அவன் தலைமேல் வைத்தாயல்லவா அப்படிப்பட்ட ஒப்பற்ற திருவடிக்கு வணக்கம் போற்றி என்றால் வணக்கம் என்று பொருள் அடுத்து சென்று அங்கு தென் இலங்கை செற்றாய் திரள் போற்றி தன்னுடைய மனைவியாக இருக்கின்ற சீதையை கவர்ந்து சென்ற ராவணனை வெல்வதற்காக இலங்காபுரிக்கே சென்று அதாவது பகைவனை அவன் இருப்பிடத்திலே சென்று சந்தித்து வெல்வது என்பது ஒரு பெரிய வெற்றி அப்படிப்பட்ட இலங்காபுரிக்கு சென்று ராவணனை நீ என்ன செய்தாய் செற்றாய் செற்றாய் என்றால் வெற்றி கொண்டாய் சினம் கொண்டாய் அப்படிப்பட்ட திரள் போற்றி உடைய வலிமை போற்றுகிறோம் வணங்குகிறோம் ஆக வாமனனாக வந்த உன்னுடைய அந்த திருவடியை நாங்கள் போற்றுகிறோம் அடுத்து ராவணனை வென்றிருக்கக்கூடிய உடைய வலிமையை நாங்கள் போற்றுகிறோம் ஏனென்றால் வலிமையும் நீதான் எளிமையும் நீதான் எல்லாமும் நீதானே உன்னை தவிர வேறு யாரை எங்களுக்கு தெரியும் என்று நினைக்கின்றார்கள் அடுத்து கிருஷ்ணாவரத்தார் அவதாரத்தில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி பொன்று அச்சகடம் உதைத்தாய் போற்றி அதாவது சக்கராசுரனாக வந்தவன் கம்சனால் ஏவப்பட்ட ஒரு அரக்கன் சக்கர வடிவத்திலே வருகிறான் அவனை காலாலே உதைத்து அவனை அழித்த கண்ணபுரானே உன்னை போற்றி நாங்கள் வழிபடுகிறோம் அடுத்து கன்று குணிலாய் எரிந்தாய் கழல் போற்றி இதுவும் 
கிருஷ்ணாவதாரத்திலே அவர் குழந்தையாக இருந்தபொழுது அவருடைய தாய்மாமனாக இருக்கின்ற கம்சன் அவரை கொள்வதற்காக என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னால் ஒரு மூன்று அசுரர்களை அனுப்புகிறார்கள் அதில் ஒரு அசுரனுக்கு பெயர் கபிதாஸ்வரன் என்று பெயர் அவன் விழாமரமாக நிற்கின்றான் விழாமரமாக நிற்பதனுடைய காரணம் அந்த குழந்தை தவழ்ந்து வரும் பொழுது அந்த மரம் சாய்ந்து அவனை கொல்ல அந்த குழந்தையை கொல்ல வேண்டும் என்பது அந்த கம்சனுடைய கட்டளை அப்படி விழாமரமாக கவிதாசுரன் என்று சொல்லக்கூடிய அரக்கன் நிற்கின்றான் அப்பட பத்தாசுரன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒருவனை கன்றாக சென்று ஏனென்றால் கண்ணபுரானுக்கு கன்றுகளை பிடிக்கும் அல்லவா ஆகையினால் கன்றாக சென்று அப்படியே அந்த கிருஷ்ண பகவானை அந்த குழந்தை கிருஷ்ணனை கொல்ல வேண்டும் என்று இரண்டு அறக்கர்களை அனுப்பி வைக்கிறான் கம்சன் அப்ப விழாமரமாக ஒருவன் கன்றாக ஒருவன் நிற்க அந்த குழந்தை கண்ணன் அருகில் செல்கிறான் பலமாக சிரிக்கிறான் கன்றை இரண்டு கா இரண்டு பக்கமும் அந்த கால்களை பற்றுகிறான் பற்றி விழாமரமாக இருக்கின்ற அவன் மீது அப்படியே எரிகிறான் எரிந்த உடனே அந்த விழாமரமும் கீழே விழுகிறது கன்றும் கீழே விழுகிறது இதைத்தான் சிலப்பதிகாரத்திலே கன்று குணிலா கடிகுத்த மாயவன் இன்று நம் ஆணில் வருமேல் அவன் வாயில் கொன்றையம் தீங்குழல் கேளாமதோழி என்று ஆய்ச்சியர் குறவையிலே இளங்கோவடிகளே பாடியிருக்கிறார் என்பதை இந்த இடத்திலே நாம் சிந்தித்து பார்க்கலாம் ஆகையினாலே அதை சொன்னார் அடுத்து மூன்ற அடுத்து சொல்லுகிறார் குன்று குடையாய் எடுத்தாய் ஓற்றி இதுவும் கிருஷ்ணாவதாரத்திலே நடந்த நிகழ்ச்சி தான் அதாவது ஆயர்கள் எல்லோரும் கண்ணனை பரவ தொடங்கினார்கள் கண்ணன கண்ணனை பரவ தொடங்கிய உடனே அவர்கள் இந்திர வழிபாடு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வழிபாட்டை விட்டுவிட்டார்கள் ஆக எங்கள் முழு முதற் கடவுளாக இருக்கின்ற கண்ணனை வழிபடுவோம் ஆக நாங்கள் இந்திரனுக்கு வழிபாடு செய்வதில்லை என்று சொன்ன உடனே இந்திரன் என்ன செய்கிறான் என்று சொன்னால் கடும் மழையை பொழிகிறான் ஆக கடும் மழையை பொழிந்து இந்த ஆயர் பாடியே அழித்து விட வேண்டும் என்று நினைக்கிறான் அப்படி நினைக்கின்ற பொழுது அங்கே இருக்கின்ற கோவர்த்தன மலை என்று சொல்லக்கூடிய மலையை இவர் குடையாக பிடித்து அந்த ஆயர்களை காப்பாற்றுகிறார் இதுவும் ஆழ்வார் பாடலே வருகிறது இதை ஆழ்வார் சொல்லுகிறார் குன்றம் ஏந்தி குளிர்மழை காத்தவன் அன்று ஞாலம் அளந்த பிரான் பரம் சென்று சேர் திருவேங்கட மாமலை ஒன்று வேதொழ நம்பினை ஓயுமே ஆக குன்றும் குன்றம் ஏந்தி குளிர்மழை காத்தவன் என்று ஆழ்வார் சொல்லுகிறார் அப்படிப்பட்ட அந்த குன்றை குடையாக எடுத்தவன் அவனுடைய குணத்தை போற்றுகிறோம் அடுத்து வென்று பகைகெடுக்கும் நின் கையில் வேல் போற்றி உன்னுடைய கையிலே வேலை வைத்து கொண்டு எல்லா பகைவர்களையும் அழிக்கின்றாய் என்று சொல்லும் பொழுது இங்கு வேல் என்பது இறைவனுடைய படைக்கருவியாக இருக்கிறது அப்ப வேலை எதன் நிமித்தமாக சொல்லுகிறார் என்றால் ஞானத்தின் அம்சமாக வேலை சொல்லுகிறார் ஏனென்றால் ஞானம் என்பது அகன்றிருக்கும் ஆழமாக இருக்கும் அடுத்து கூர்மையாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஞான விரல் உடைய வேலை உடையவனே இன்று யாம் வந்து இன்றைக்கு உன்னை பாடி பரவி கொண்டு வந்திருக்கிறோம் இறங்க இறங்கேலோர் எம்பாவாய் எங்கள் மீது நீ இறக்கம் காட்டாயா காட்ட மாட்டாயா ஆக நீ இறக்கம் காட்ட வேண்டும் ஏனென்றால் இத்துணை வல்லமைகளை செய்த நீ சிறுமியராகி எங்களுக்கு நீ இறக்கப்படாமல் இருப்பாயா அந்த தேவர்களுக்காக ஆயர்பாடி மக்களுக்காக என்னென்ன செய்தாய் அப்படிப்பட்ட நீ எங்கள் மேல் இறக்கம் கொள்ள வேண்டும் சுவாமி என்று அவர்கள் வேண்டுகிறார் என்று முடிக்கலாம்